கவிதை வந்து ஒரு கவிஞனுடைய அடையாளம் தான் ஆனால் அது அவன் எழுதுகிற வரைக்கும் தான் அது வாசிக்க வாசிக்க அது ஒரு வாசகனுடைய கவிதையாக மாறுது ஒரு வாசகனுடைய அனுபவங்கள் அந்த கவிதை மேலே படிஞ்சு அவனுடைய கவிதையாகவே அதை ஆக்கிக்கிறான் அதுதான் ஒரு கவிதையோட உண்மையான வெற்றியும் கூட கவிதை ரசனைங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு தனித்துவமானது ஒரு அந்தரங்கமான ஒரு விஷயம் அது அதை வந்து நம்ம பூத்த முடியாது எப்படி ஒரு கவிதையை ரசிக்கிறதுன்றது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பர்சனல் விஷயம் ஆனால் ஒரு கவிதையை படிக்கிறதோட நிறுத்திக்காமல் ரசிக்கிறதோட நிறுத்திக்காமல் ஒரு உரையாடலாத மாற்றணும்னு எல்லாருக்கும் தோணாது ஒரு சில பேருக்கு தான் தோணும் தன்னுடைய புரிதலை பற்றியும் மற்றவங்களுடைய புரிதலை பற்றியும் பல உரையாடல்களை தொடர்ந்து நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் சேதுபாலா அவர்களை நரசிம்மின் படைப்புகளை பற்றி பேசுமாறு அழைக்கிறேன் எங்கோ வாழிய குடுமி தங்கோ சென்னீர் பசும்பொன் வயிறியர் கீத்த முன்னீர் விழவின் நெடியோன் நன்னீர் பகுருழி மணலினும் பலவே இந்த பாடலை சொல்லி தொடங்கினதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு அண்ணனுக்கு தெரியும் அடுத்த படைப்பு வந்து பகுருழி அப்படின்ற தலைப்பில் உருவாக்கிட்டு இருக்குது அந்த தலைப்புக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த பாடல் வந்து புறநானூற்று தொகுப்பில் நெட்டிமையார் பாடிய பாண்டியன் பல்யாக சாலை முதுகுடுமி பெருவழுதிய பாடிய ஒரு பாடல் எம்முடைய வேந்தனாகிய குடுமி வாழ்வானாகிய தம்முடைய கோவாகிய சிவந்த நீர்மையுடைய போக்கற்ற பசிய பசிய பொன்னை கூத்தற்கு வழங்கிய முன்னீர் கடல் தெய்வத்திற்கு எடுத்த விழாவையுடைய நெடியோனால் உழதாக்கப்பட்ட நல்ல நீரையுடைய பகுருழி என்னும் ஆறு அந்த ஆற்றின் மணல் அந்த ஆற்றலை வந்து எவ்வளவு மணல் இருக்குமோ அந்த மணலை விட பல காலம் பல்லாண்டு வாழணும் அப்படின்ற மாதிரி வாழ்த்துற ஒரு பாடல் பகுருழி என்னும் படைப்பு அத்தகைய வெற்றியை பெறுவதற்காக இந்த பாடலை சொல்லி என் உரையை தொடங்குகிறேன் எழுத்தாளர் ச தமிழ்ச்செல்வன் ஐயா அவர்களுக்கும் எழுத்தாளர் சுப்பிரமணியன் ரமேஷ் அவர்களுக்கும் கவிஞர் மனுஷி அவர்களுக்கும் கவிஞர் நேசமித்ரன் அவர்களுக்கும் எழுத்தாளர் சுகுணா திவாகர் அவர்களுக்கும் கவிஞர் குகைமா புகழேந்தி அவர்களுக்கும் என் வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு அன்புடைய அன்பிற்குரிய நரசிம்மன்னனுக்கும் உடன் வரும் ஊக்குவிக்கும் என் போன்ற வாசகர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு எப்பயுமே ஒரு முன்னாடி தான் ஒரு நூல் செய்ய போகும்போது அவையடக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று எழுதுவாங்க ஒரு செய்யுள் தனியாகவே எழுதுவாங்க அந்த மாதிரி மேடை பேச்சாளர் எழுத்தாளர் மற்றும் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் கோபிநாத் வந்து ஒன்று சொல்லுவார் பேச்சாளர்களுக்கு நீங்கள் பேசுகிற அந்த ஒரு மணி நேரம் வந்து உங்களுடைய ஒரு மணி நேரம் மட்டும் கிடையாது எத்தனை பேர் கேட்குறாங்களோ அந்த அத்தனை பேருடைய ஒரு மணி நேரம் அது நூறு பேர் கேட்டாங்கன்னா அது நூறு மணி நேரத்துக்கு ஈடானது அதனால் அதனுடைய மதிப்பை அறிந்து அந்த பொறுப்போட வந்து பேசுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் சிலர் வந்து இந்த வாய்ப்பு கிடைக்காமலோ இல்லை மேடை பேசும் வாய்ப்பை எடுத்து கொள்ளாமலோ வந்து இருக்கலாம் அப்போது அப்படிப்பட்டவர்கள் மத்தியில் பே மத்தியில் பேசும்பொழுது அந்த பொறுப்புணர்வு இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பெரும் பொறுப்பை மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு இந்த மேடை எனக்கு அழிக்கப்பட்ட வாய்ப்பு வந்து நான் பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் சார்பில் இங்க மேடையின் முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் உங்கள் அத்தனை பேரின் சார்பில் உரையாற்றும் ஒரு சார்பாற்றுனாகவே அதை மட்டுமே தகுதியாக எண்ணிக்கொண்டு இந்த மேடையில் நான் இருக்கிறேன் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல் என்பது ஐயன் திருக்குறள் குணம் அதையும் ஆராய்ந்து பார்த்து குற்றங்களையும் ஆராய்ந்து பார்த்து எது அதிகமா இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் நிற்கும் அப்படின்ற மாதிரியான குரல் நான் இப்போ உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறது உங்ககிட்ட வேண்டுகோளாக சொல்றது குணம் நாடி குணமே நாடி குழவி மழலை போல் கொள்க இச்சிறுவன் உரை அண்ணன் படைப்பிலும் என் கண்ணிற்கும் மனத்திற்கும் புலப்பட்ட குணங்களை பற்றி மட்டுமே பேச உங்கள் சார்பில் இங்கு நிற்கிறேன் ஒரு ஒன்பது ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் ஒரு சிறுவன் பள்ளியில வந்து கவிதை போட்டி வைக்கிறாங்க அந்த கவிதை போட்டியில் பங்கேற்கும் பொழுது அந்த ஊரில் தான் கவிஞன் என்று நம்பும் மதிக்கும் ஒருவர் எழுதி கொடுத்த கவிதையை அல்லது அவர் எழுதி வைத்திருந்த கவிதையை வந்து படித்து ஒரு போட்டு விட்டு அந்த கவிதை போட்டியில் தன் படைப்பாக வைத்து வெற்றி பெறும் நொடியில் நம்ம திருவிளையாடல் நக்கீரன் மாதிரி மன்னா சற்று பொறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
அந்த சிறுவனை உட்கார வச்சு ஒரு நாள் முழுக்க வந்து வச்சு செய்கிறாங்க இது நீயா எழுதின உண்மை சொல் அப்போ நாளும் எழுத முடியுமா அப்போ நாங்கள் இப்போவே ஒரு தலைப்பு கொடுக்குறோம் அந்த தலைப்புக்கு ஒரு கவிதை எழுது அப்படின்லாம் சொல்லி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு தலைப்பு கொடுத்து அந்த தலைப்புக்கு அந்த சிறுவன் ஒரு கவிதை எழுதுகிறான் பரவாயில்லையே எழுதிட்டேன்னு சொல்லி அவங்க நல்லா எழுதியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நல்லா பாராட்டுறாங்க அப்படித்தான் தன் எழுத்தின் முதல் அறிமுகம் கிடைத்தது அந்த சிறுவனுக்கு அடுத்ததா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஒரு சிறுகதை எழுதி விகடனுக்கு அனுப்பிட்டு காத்திருக்கும் போது அந்த கதை வந்து அச்சேராம தொடர்ந்து முயல்க என்ற கடிதத்தோடு நிற்க அதன் பிறகு சிறிது காலம் தன் மதிப்பிற்குரிய காசி அண்ணன் அவர்களின் தமிழ் மனம் எனும் தளத்தை பயிற்சி தளமாக பயன்படுத்தி கொண்டு பிறகு சில ஆண்டு கழித்து இரண்டாயிரத்தி ஏழில் மீண்டும் ஒரு காதல் கதை என்ற சிறுகதை முதல் சிறுகதை எழுதி அந்த முதல் கதையே விகடனில் வழியாக இப்படியாக பறக்க விரும்பிய அந்த பறவைக்கு எற்றைக்குமான முதல் சிறகு முளைத்தது பறவை பறப்பது இறை தேடுவதற்காக மட்டுமன்று பறத்தலின் பரவசத்திற்காகவும் இருக்கலாம் என்ற அவரின் சொற்களாலேயே அதை சொல்கிறேன் என்னை பொறுத்த மட்டில் அவர் எழுதுவது இரண்டு காரணங்களுக்காக ஒன்று தனக்காக தன் மன நிறைவுக்காக எழுதுகிறார் மற்றொன்று சற்றைக்கென்றாலும் எற்றைக்குமான இவ்விறக்கைகள் கொண்டு பறப்பதற்காக எழுதுகிறார் எழுதும்போது தனக்காக எழுதுகிறார் தனக்கு நிறைவு தராத எதையும் அவர் எழுதுவதில்லை எழுதி முடித்த பின் அல்லது ஒரு படைப்பின் பின் தொடர்ந்து எழுத தொடர்ந்து இயங்க அந்த பறவை தொடர்ந்து பறக்க இறக்கைகள் உந்துவது போல தொடர்ந்து எழுத எம் மன்னனுக்கு எற்றைக்குமான வாசகனின் நயப்பு என்னும் இறக்கை உந்துகிறது எழுதியதை அந்த நொடியில் மறக்கும் சில வெகு சில வளர் எழுத்தாளர்களுக்கு இடையில் எழுதி ஆண்டுகள் சில சென்ற பின்னும் எழுதியதை மறவா எழுத்தாளர் அண்ணன் நர்சிம் ட்விட்டரில் பைத்தியக்காலம் அந்த சிறுகதைக்கு ஒரு கீழ்வழி நடத்தினோம் அந்த கீழ்வழி எங்களுடைய கீழ்வழி வந்து எப்படி ஒரு வடிவம் இருக்கும்னா கீழ்வழி தொடங்கும்போது முதல்ல அந்த கதையை சொல்லுவோம் கதையை சுருக்கத்தை சொல்லுவோம் இல்லை கதையை படித்து காட்டுவோம் நேரத்தை பொறுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த கதையை தொடு கதையை பற்றி அவரவர் கருத்துக்களை பேச ஆரம்பிப்போம் அதை அலச தொடங்குவோம் அப்படியே பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அப்போது இடையில் வந்து அண்ணன் அண்ணன் வர சொல்லி கூப்பிட்ருந்தோம் வந்து பேசுனாங்க அப்போது முதல்ல கதை சொன்னதில் பாதி கதை நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்படி இருக்காது அந்த பைத்தியக்காலம்ன்ற கதை படிச்சிருக்கவங்களுக்கு தெரியும் அப்படி எழுதியிருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பைத்தியம் வந்து எப்பவும் அவனை பார்த்து ஓடுறவேன் அவன் கண்ணை பார்த்து நிற்பான் அன்னைக்கு அப்படி தான் எழுதியிருப்பேன் அப்படின்னு ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னும் எப்படி அந்த ஒரு இடத்த வந்து நினைவு கூர்ந்து சொல்ல முடியுது அப்படின்றது அன்னைக்கு வியப்பாக இருந்துச்சு கேட்டேன் நான் இது எப்படி முடியுது எப்படி நினைவு வச்சுருக்கீங்க ஏன்னா நான் ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கிறேன் அவங்க வந்து தெரியல தம்பி அது அந்த நேரத்தில் எழுதுன வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களே இது எப்படி உங்களால் முடியுதுன்னு கேட்குறப்போ இல்லை அந்த கதாபாத்திரம் அப்படி தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த அந்த கதையும் அப்படி தான் வடிவமைப்பட்டிருக்கும் அப்படி எழுதுனா தான் உங்களால் அந்த படைப்பு வந்து முழுமையாகும் இதை மனசில் வச்சு தான் நான் அதை எழுதுனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய எழுதும் முறையை வந்து விளக்கினார் அன்றைய கீழ்வழியில் அன்றைய கீழ்வழியிலே இன்னொன்று அந்த குண்ணாங்குண்ணாங்குர் கதையை பற்றியும் சொன்னார் அந்த கதை பைத்தியக்காலம் குண்ணாங்குண்ணாங்குர் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு தொடர்பையும் காட்டி கொடுத்தார் என்ன அப்படின்னா பைத்தியங்களை வந்து இந்த கதை படிக்கும் வரை இந்த கீழ்வழிக்கு முன் வரை நான் வந்து பைத்தியங்களை நமக்கு சமநிலையில் வைக்காமல் ஒரு கீழ்நிலையில் தான் கருதி வந்தேன் ஆனால் அன்னைக்கு வந்து அண்ணன் சொன்ன ஒரு விளக்கம் அப்படி வைக்காதீங்க ஒருபடி மேலே வைங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் பைத்தியக்காலம் கதையில் அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பையன்கிட்ட எங்கள் அப்பா பொண்ணு பார்த்துருக்கிறார் ஏதோ அவங்க திருமணம் தொடர்பாக பேசும்போது அவன் வந்து தஞ்சை பெரிய கோயில் முன் நின்றுட்டுருப்பான் அந்த அவ்வளவு பெரிய உயரத்தின் முன் படைப்பின் முன் அவன் நிற்கும்போது ஒரு பெரிய அரசனாக ராஜராஜனாக தன்னை நினைத்து கொண்டிருக்கும் அந்த இளைஞன் அப்பா சொல்கிறத கேளு அப்பா சொல்கிற பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி அவளுக்கு சொல்லிடுவான் அந்த நொடியிலிருந்து அவன் வெளிவந்த பின் அவனுக்கு வந்து அந்த நில் நான் ஏன் இப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி கடந்து மனசுக்குள்ளேயே புழுங்குவான் அப்போ இந்த நிலை அந்த ஒரு நொடி இருக்கு இல்லையா அந்த தஞ்சை பெரிய கோயிலின் முன் நின்ற அந்த நொடி அவனுடைய பைத்தியக்காலம் இந்த குண்ணாங்குண்ணாங்குர் அவன் வந்து முழுசாகவே எப்பயுமே வந்து அந்த பைத்திய மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆள் அந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கதையில் பிடிச்ச ஒரு நொடி அப்படின்னா அந்த அவர்கிட்ட போயிட்டு கூடி இருக்கிறவங்க சுற்றி இருக்கிற அந்த சின்ன பசங்க இழந்தாரி பசங்கள்லாம் கேட்பாங்க நீ அந்த காலத்துலேயே அவ்வளோ இது பண்ணவனாமே அவனுடைய திருமணத்தை பற்றிலாம் பேசுவாங்க எப்படி நடந்துச்சுன்னு எல்லாம் கதையெல்லாம் சொல்லுவான் முடிஞ்சதுக்க
இப்படி தான் என்னுடைய திருமணம் நடந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு கதை சொல்லிட்டு இந்த பசங்க கேட்பாங்க அப்புறம் எப்படியா இப்படி ஆனை அப்படின்னு கேட்பாங்க அவன் எப்படியே அப்படிமா அவனுக்கு தெரியாது அவன் ஒரு பைத்தியம் உண்டு அந்த பைத்தியத்துட்டு போயிட்டு நீ எப்படி பைத்தியம் ஆனே அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு என்ன அவனால் சொல்ல முடியும் அந்த இடம் வந்து ரொம்பவே ஒரு பிடிச்ச இடமா இருந்துச்சு எனக்கு வந்து நரசிம்மாதன் முதல் எப்பயுமே ஒரு வாசகனுக்கு ஒரு படைப்பாளனின் அவன் அந்த படைப்பாளன் வந்து தன்னை எப்போ முதல்ல ஈர்த்தான் அப்படின்றது வந்து ஞாபகம் இருக்கும் இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இதுக்கெல்லாம் ட்விட்டருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் தேதி முத கொண்டு எடுக்க முடிஞ்சது தேடி அதிதி நடிகை இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து நீள்கால் நிலவு அப்படின்னு ஒரு சொல்லாக்கம் போட்டிருந்தாங்க அதில் தான் அதில் விழுந்தவன் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து தொடர்ந்து படிக்க தொடங்கினேன் இது வந்து இந்த மாதிரி சொல்லாக்கங்கள் நிறைய இருக்குது எனக்கு பேச கொடுத்த தலைப்பும் வந்து நர்சிம் படைப்புலகம் அதுதான் வந்து என்னுடைய தலைப்பு இப்போ எப்படி நம்ம கைதி மாஸ்டர் விக்ரம் படம்லாம் எடுத்த லோகேஷ் இயக்குனருக்கு வந்து எல்சியு லோகேஷ் சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி வந்து நர்சிம்மன் படைப்புலகம் பற்றி பேசணுன்றது தான் என்னுடைய தலைப்பு அந்த படைப்புலகத்தில் வந்து நான் என் என் மனத்தில் நின்றவை அல்லது நான் கவனித்தவை அதையெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கலான் இருக்கிறேன் மதன் கார்கி வந்து காற்று வெளியீடை திரைப்பட இசை வெளியீட்டு விழாவில் ஒரு புது முயற்சி செஞ்சுருப்பார் அது என்ன அப்படின்னா வைரமுத்து மணிரத்னம் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இவங்க மூணு பேரும் இணைந்து பணியாற்றின இத்தனை ஆண்டுகளாக இணைந்து பணியாற்றின எல்லா பாடல்கள்லேருந்தும் சில சில சொற்கள் அவருக்கு பிடித்த சொற்களை மட்டும் இணைத்து ஒரு பாமாலையாக அதை கொடுத்துருப்பார் கேட்குறதுக்கே ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் என்னோடு பேச மட்டும் குயிலான குரலில் புத்தம் புதிதாய் ரத்த ரோஜா பூமி தொடாத பிள்ளையின் பாதம் அப்படின்ற மாதிரி அது தொடர்ந்து போகும் அதை கேட்கவும் இனிமையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து நம் விழா நாயகரான நரசிம்மன்னனுக்கு ஒரு விருந்தாக கொடுக்குற மாதிரி அவருடைய படைப்பில் எனக்கு பிடிச்ச சில நான்கு பகுதிகளாக ஒன்று அவ அவருடைய படைப்புலகம் குறித்து அடுத்து படைப்புலகமாக நான் கருதியவை நம்ம தமிழ்செல்வன் ஐயா சொன்னாங்க இல்லையா ஒரு நாவலை நாவலின் பல்வேறு பகுதிகளை படித்த மாதிரி இருக்குது சிறுகதைகள் என்றாலும் இதோடைய படைப்பு அப்படி இருக்குது அப்படின்னு அப்போது அந்த படைப்புலகம் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் எனக்கு பிடித்த நரசிம்மனனின் உவமைகள் அவர்களின் சொல்லாக்கம் அப்புறம் சொற்றொடர் இந்த மாதிரி நாலு வெவ்வேறு பகுதிகளில் நான் கவனித்ததை பட்டியலாக எட்டு வந்திருக்கேன் படைப்புலகம் அப்படின்னு பார்த்தா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூர்த்தி அண்ணன் அப்புறம் தீபாவளி முத்து தீபாவளி கதையில் வர்ற முத்து அந்த தீபாவளி கதையெல்லாம் படிச்சுட்டு அவன் வந்து மதுரையை அவ்வளவு மதுரையை சுற்றின கழுத கூட ஊற விட்டு போகாதுடா அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு தீபாவளிக்கு முந்தின நாள் இரவு மதுரையில் இல்லாத வாழ்க்கை இல்லாமல் போகட்டும் அப்படின்ற அளவுக்கு பேசுகிற ஆள் வந்துட்டு வாழ்க்கையை அவனை தூக்கி ஹைதராபாத்தில் கொண்டு போய் வைக்கும் அப்போது அந்த கதையை சிறுகதையை படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு குறுஞ்செய்தி அனுப்பினேன் அண்ணன் நீங்கள் தானே அந்த முத்து நானும் அப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரி எழுதி அனுப்பினேன் அப்புறம் இந்த பெரியாம்பலை அப்படின்ற அந்த கேரக்டர் கதை கதை மாந்தர் அறுபத்தாறு முன்னாடியே சொன்ன அந்த குண்ணாங்குண்ணாங்கூர் திருமங்கலம் மெடிக்கல்ஸ் வச்சுருந்த செந்திலண்ணன் இவங்கெல்லாம் வேறு வேறு கதைகளில் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து கதை மாந்தர்கள் தான் திரும்ப திரும்ப வர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அது மட்டும்தான் படைப்புலகமா அப்படின்னு நினச்சா அப்படி இல்லை அதுக்கு மேலே இவர் வந்து நிறைய செயல்கள் அந்த மாதிரியும் சில வச்சிருக்காரு இப்போ காதலன் காதலிகளுக்கு இடையில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பும்போது ஒரு ஒரு செயல் அந்த பொண்ணு அந்த பக்கம் வந்து ஆன்லைனில் இருக்கும் இந்த பையன் இங்கே இருந்துட்டு நான் ஆன்லைனில் இருக்கேன்றது அவள் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே வேணும்னே டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி அவள் சேட்டில் அழிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் ஏன்னா அவன் நான் டைப்பிங்னு அவளுக்கு வரணும் அப்போ அவன் என்ட்ட பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உந்துதல் இந்த மாதிரி சில செயல்களும் அங்கங்கே வந்து நிறைய ரெண்டு மூணு கதைகளில் வந்து திரும்ப திரும்ப வரும் இது மட்டும்தானா அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய மேலாண்மை பாடங்கள் இவருடைய கதையில் ஒரு கதை வழியாகவோ ஒரு பயிற்சி வழியாகவோ வந்து சொல்லப்படுது சில நான் கவனித்த சில அப்படி மேலே இருப்பவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அதுதான் ஆட்டம் ஆட்டத்தின் விதிகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு பயிற்சி நடக்கும்போது என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஒரு பந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு வாலியில் அந்த பந்தை போடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயிற்சி மூன்று பந்துகள் கொடுப்பாங்க அப்போது ஒரு அணியில் வந்து மூன்று பேரும் நான்கு பேரும் இருப்பாங்க அப்போ முதல்ல பண்ணும்போது மூணு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு பந்துன்னு மூணு பேரும் முயற்சி பண்ணுவாங்க விழாது அப்போ அந்த ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ன சொல்லுவாருனா ஒரே ஆள் வந்து மூணு தடவை முயற்சி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பயிற்சி கிடைச்சிருக்கும் மூணாவது பந்தை போட்டிருக்கலாம் அப்படிம்பார் சரி இனிமேல் திரும்ப விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த த
அப்போ அந்த அந்த ஒருங்கிணைப்பாளர் அடுத்து சொல்லுவாங்க நான் என்ன சொன்னோம் அதை அப்படியே எல்லாரும் பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இங்கே அதிலிருந்து ஒரு பணியால் தன்னுடைய மேலாளர்கிட்ட பேசுவான் பார்த்தீங்களாண்ணே எப்படி திருப்பிடுச்சு அப்படின்னு அப்போ அப்போ தான் வந்து இந்த வரி வரும் மேலே இருப்பவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அதுதான் ஆட்டம் ஆட்டத்தின் விதிகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அப்புறம் மிளிர்மன எழில்மதியில் எனக்கு மனசில் எடுத்துக்காட்டு இரவில் காரில் போகும்போது அந்த ஹெட்லைட் வெளிச்சம் இருக்கு இல்லையா அந்த வெளிச்சத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து முன்னாடி போவோம் ஆனால் அந்த ஹெட்லைட் வெளிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு பத்தடியோ இருபது அடியோ தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த தூரத்தை வச்சு இந்த வெளிச்சத்தை வச்சே நம்ம வந்து இங்கேருந்து மதுரை வரைக்கும் போயிடலாம்ல அப்படின்ற ஒரு சான்று அது இது அந் அந்த நிறுவனத்தில் ஒரு பிபிடி பண்ணுறதுக்காக அந்த பெண் மதி வந்து எப்படி பண்ணலான்னு சிந்திச்சுக்கிட்டு எழில்கிட்ட செழியன்கிட்ட வந்து உதவி கேட்கும்போது வர்ற ஒரு சான்று இது அதுலேயே வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சாடிக்குள்ளே வந்து பெரிய கல்லை முதல்ல போடணும் அப்புறம் இருக்கிற இடைவெளியில் சின்ன கல்லை போடணும் அதுக்கப்புறம் தான் மண்ணை போடணும் அப்போ தான் வந்து இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் வந்து இது பண்ண முடியும் இல்லைன்னா முதல்லே மண்ணை போட்டோம் அப்படின்னா முழுக்க சாடி முழுக்க வந்து மண்ணே வந்து இடத்த எடுத்துக்கிடுவோம் வேறு பெரிய பெரிய பொருள்களுக்கு இடம் கிடைக்காது அப்போ பொருள்களின் முக்கியத்துவம் அறிந்து போடுங்க அப்படின்ற அந்த சான்றும் வந்து அதே கதையில் வரும் தலைமை பது ப பதவிக்கு இருவரில் தகுதியான ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்தல் அப்படின்ற ஒரு சான்று இரண்டு மேலாளர்கள் இருப்பாங்க அவங்க தான் அடுத்தது வந்து இப்போது ஒரு ஒரு சான்று சொல்லணும்னா விபியாக இருக்காங்க அடுத்து பிரசிடண்ட்டாக ஆக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சான்று வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு கதை மாதிரி சொல்லி அதுக்கு ஒரு மேலாண்மை பாடம் மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல யார் முதல்ல வரணும் எந்த மேலாளர் வந்து தான் இல்லாமலே தன்னுடைய அணியின் வேலை வெற்றிகரமாக நிறைவடையுமோ அவன் தான் வந்து அடுத்த நிலைக்கு போக தகுதியானவன் இதில் ஒரு வரி சொல்லி முடிச்சிருப்பாரு நீ வந்து அடுத்த நாற்காலிக்கு போகணும் அப்படின்னா உன்னுடைய நாற்காலிக்கு இன்னொருத்தனை கொண்டு வா அப்போ தான் நீ அடுத்த நாற்காலிக்கு போக முடியும் அப்படின்னு ஒரு கருத்து சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து காட்டில் அதாவது விமானம் பழுதாகி வானூர்தி பழுதாகி பாதி வழியில் தரையிறக்கப்பட்ட காட்டில் தரையிறக்கப்பட்ட ஒரு வானூர்தி அதுக்குள்ளேருந்து வெளியில் போகிறவங்களுக்கு என்னெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போவீங்க துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு போவீங்களா இல்லை மேப் எடுத்துகிட்டு போவீங்களா இல்லை வந்து உணவு எடுத்துகிட்டு போவீங்களா அப்படின்னு நிறைய கேட்டு அதில் ரெண்டு மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லோரும் வந்து மேப்பை தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஆனால் காட்டுக்குள்ளெலாம் மேப் வச்சுலாம் வழி பார்த்து போக முடியாது இவனுக்கு என்ன பெரிய வாஸ்கோட காமாவா வழி பார்த்து போயிடுவானுங்களா துப்பாக்கியை தான் எடுக்கணும் அதுக்கு ஒரு செயல்முறை சொல்லியிருப்பார் இரண்டு தூரமும் மூணு மூன்று முறையோ வந்து வான் நோக்கி சுட்டால் பக்கத்தில் இருக்கிற அணி வந்து வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க காப்பாற்றிட்டு போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி நிலைய மேலாண்மை பாடங்கள் வந்து அங்கங்கே பொதிஞ்சிருக்கும் அடுத்து வந்து உளவியல் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எக்கச்சக்கமாக இருக்குது நான் ஒரு நாள் மட்டும் சொல்கிறேன் நம்மளை யாருமே கவனிக்கலைனாலும் ஒரே மாதிரி உண்மையாக இருக்கிறது மிளிர்மன எழில்மதி கதையில் தான் அதில் ஒரு தாத்தா வந்து டீ விற்றுக்கிட்டு இருப்பார் அந்த தாத்தா டீ வாங்கும் அவர்கிட்டருந்து வாங்கும்போது இவன் சில்லற இல்லைன்னு சொல்லிட்டு காசு அதிகமாக கொடுப்பான் என் பொம்பளையாளுக்கு யார் பதில் சொல்கிறா அடுத்தவங்க காசு நமக்கு எதுக்கும்பா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் அவருக்கான காசை வாங்கிட்டு போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் மதி செழியன்ற சொல்லுவார் இன்னொன்று கவனிச்சியா அந்த அம்மா இங்கே இல்லை ஆனாலும் அவர் வந்து உண்மையாக இருக்கார் நம்மளை யாருமே கவனிக்கலைனாலும் ஒரே மாதிரி உண்மையாக இருக்கிறது அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு ஓடி ஒழியாதே எதிர்நோக்கி நில் இந்த பாடம் வந்து சொல்கிறது எளிதாக இருக்கும் செழியன் வந்து தன்னுடைய அணியினருக்கு சொல்லுவான் ஆனால் சில நேரங்களில் வந்து தன்னால் அதை வந்து பின்பற்ற முடியாது அப்போ தனக்கு தானே நினைவுபடுத்திக்குவான் தென்றலுடைய அழைப்பை வந்து தவிர்த்துக்கிட்டே இருப்பான் அப்புறம் இல்லை நம்ம பேசணுன்ட்டு நினைக்கும் போது தனக்கு தானே அவன் சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய பாடம் இது வாழ்வில் ஒருபோதும் சுய கழிவிறக்கம் மட்டும் அடைந்திராது அதிபன் வந்து செழியனுக்கு சொல்கிற ஒரு வரி இது இது என்னுடைய வாழ்விலும் என்னுடைய மேலாளர் எனக்கு சொன்னது இந்த இந்த கதையை படித்ததோ நரசிம்மனையோ அவருக்கு தெரியாது ஆனால் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எனக்கு இதே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி மேலாண்மை வகுப்புகளாக பயிற்சியோ ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டுச்சு இயலாமையின் மொழிபெயர்ப்பு தான் கோபம் இதை வந்து உணரணும் இதை உணர்ந்தால் தான் வந்து சினம் தேவையா தேவையில்லையா இல்லை எந்த இடத்துல நம்ம சினத்துக்குன்னு ஒரு மதிப்பு இருக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய நம்பிக்கை நம்ம வந்து கோவப்பட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கணும் இல்லைனா அது வந்து ரொம்ப இவன் பெய்யப்படி தான் அந்த மாதிரி ஆயிரும் அப்போ இயலாமையின் மொழிபெயர்ப்பாய் வரக்கூடிய கோபத்தை வந்து நம்ம அதை குறைச்சிக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கைவிடணும் அப்படின்றது இதை படித்ததும் எனக்கு வந்த எண்ணம் அப்புறம் இது இதெல்லாம் வந்து மேலாண்மை மற்றும் உளவியல் சார்ந்த சிந்தனைகள் இதை தாண்டி வேறு என்னெல்லாம் படைப்புலகமாக வருது
அப்போதும் அவள் கண்ணிலிருந்து என்னுடையிலும் எட்டி பார்க்க தயாராய் முட்டி நின்றது நீர்முத்து இது முதலது அடுத்தது இரண்டாவது பதுமை சிறுகதையிலிருந்து அதே கேள்வியை இன்னொரு முறை கேட்டால் கண்ணில் திரை கட்டி உகுக்க தயாராக இருக்கும் நீர் உருண்டு விடக்கூடும் அடுத்து சார்மினார்லிருந்து அவள் கண்களில் இருந்து திரண்டு உருள காத்திருந்தது நீர் பந்து அடுத்ததா கடைசியாக ஒன்று சூழ் கொண்டு திரண்டிருந்த கண்ணீர் துளி கண்ணீர் தான் முதல்ல நீர்முத்து அடுத்தது வந்து உகுக்க தயாராக இருக்கும் நீர் அடுத்தது நீர் பந்து கடைசியாக கண்ணீர் துளி அப்போ கண்ணீரையே இத்தனை வகையாக எழுதியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு கடல் கொஞ்சம் பெருசு அதனால தான் அப்போ அப்புறம் வர்றேன் அப்பா நரசிம்மின் பேனாவிலிருந்து அப்பாக்கள் புறப்பட்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள்ன்றது சார்மினாரில் எஸ்கேபி கருணான் அவர்கள் எழுதின அணிந்துரையில் இருக்கும் நிறைய அந்த சார்மினார் படித்து முடிச்சுட்டு என்னுடைய நூல் பற்றிய உரையில் கூட நான் போட்டிருந்தேன் வாழ்வில் சிக்கலான நொடிகளில் இந்த அப்பாவின் உரைகளை படிக்க நேர்ந்தால் அது ஒரு பெரிய தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருந்தேன் அப்பா அப்பா மகன் பற்றி எழுதும்போது அல்லது தந்தையின் மனநிலையை பற்றி எழுதும்போது நான் கவனித்த சில வரிகள் பல் பள்ளி செல்லும் மகன் காணல் கால் தொகுப்பில் முதல் ஐந்து கவிதைகளுக்குள்ள ஒரு கவிதை நம்ம வந்து ரயில் போனதுக்கு அப்புறமா அதை பார்த்துட்டே இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு சில இரண்டு மூன்று சான்றுகள் சொல்லிட்டு கடைசியில் வந்து அப்படித்தான் இருக்கிறது இவன் பள்ளிக்குள்ளே போய் போயிட்டான் பள்ளிக்குள்ள ஆனாலும் நான் இன்னும் அவனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தந்தையின் மனநிலை இருந்துச்சு அங்கே உறங்கும் மகனின் மார்பு விம்மல் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் தந்தையின் மனநிலை அப்புறம் இப்போ முன்னாடி சொன்னாங்க இல்லையா அரை மணி நேர தகப்பன் கொடி சுற்றி பிறந்த குழந்தை அதை காப்பாற்ற மன்றாடி தோற்கும் அரை மணி நேர தகப்பன் அவன் அரை மணி நேர தகப்பன் அல்லன் அவன் ஆயுளுக்கும் தகப்பன் தான் அப்புறம் அப்பாவும் மகனும் நேரடியாக பேசிக்க மாட்டாங்க அம்மாட்ட சொல்லி ஒரு சைக்கிள் கேட்பாரு அந்த கதையை சொல்லி அவங்க அப்பா இருந்துட்டு அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க சைக்கிள் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னது அப்படிம்பார் அதுக்கு அந் அந்த சொல்லுக்கு ஒரு விளக்கம் அந்த என்னது வந்து சரியாக கேட்கலன்றதுக்காகலாம் இல்லை வாங்கி தர விருப்பம் இல்லைன்றதன் மறு மறு வடிவம் அப்படின்னுவார் அடுத்து அப்பா வந்து பிள்ளையை பார்த்து சொல்கிறது அந்த சைக்கிளை வந்து உடனே வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆவல் இருக்கும் அந்த பையனுக்கு கதை சொல்லிக்கு நீ ஒருத்தண்டா நினச்ச உடனே பிள்ளை பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு வ வசைபாடலும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு மாதிரி நக்கலாக சொல்லிட்டு போகிறது இது அப்புறம் அந்த பையன் வந்து அந்த மிதிவண்டியின் விலையை கேட்க சொல்லி அந்த பையனை மிதிவண்டியின் உரிமையாளர் அந்த பையனோட ஒரு கடைக்கு அனுப்பிச்சிருப்பார் அப்பா அங்கே போயிட்டு அந்த அந்த கடைக்காரன் வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா அப்படின்னு ஏதோ அதிகமாக சொல்லிடுவான் வேலை திரும்ப இங்கே வந்து பார்த்தா இப்போது இந்த கதை சொல்லி என்ன நினச்சிட்டு வருவான் இல்லை நம்ம வந்து இந்த பையனே இரநூறுவா தான் சொன்னான் இவர்கிட்ட போய் கேட்டால் இரநூத்தம்பது ரூபான்ட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மனநிலையில் வரும்போது அப்பா சொன்னது தப்பு இவர்கிட்ட கேட்காமலே இருந்துட்டலாம் அப்படின்ற மனநிலையில் வரும்போது அங்கே வந்து அவங்க அப்பா சொல்லுவார் நீ வந்து அவன்கிட்ட போய்ட்டு தெளிவாக சொல்லியிருக்கணும் என்னை இரநூறுவா சொல்கிறான் இதுக்கு கொடுக்கலாமான்னு கேட்டால் அவன் வந்து என்ன செய்யணுமோ அதை சொல்லியிருப்பான் நீ நீ போய் அங்கே பேந்து பேந்து முடிச்சுட்டு நின்றுருப்பேன் அவன் நம்ம வீட்டு சைக்கிள்னு நினச்சிட்டு விசுவாசத்தை காட்டுறேன் அப்படின்ற பேரில் விலையை அதிகமாக சொல்லியிருக்கான் போ போய் பள்ள தேச்சிட்டு வடக்கு பக்கமாக பார்த்து உட்காருப்போ அப்படின்னு சொல்லி அவர் அனுப்பிச்சு விட்டுருவார் அதுவரை அவர் தவறாக நினைத்த மொத்தமும் என் தவறாக மடைமாற்றி விட்டு இருந்தார் இதெல்லாம் வந்து கவனித்து பார்த்த இடங்கள் அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் இல்லை இது தவிர ஏராளமான இடங்கள் இருக்குது சார்மினாரில் மற்ற சிறுகதைகள்லையும் அப்பாவுக்கு நான் குறித்து வந்த பட்டியல்கள் வந்து இந்த ஆறும் இடம்பெற்றுள்ளன அடுத்து அதிகாரம் அதிகாரத்தை பற்றிய ஒரு வரி வந்து குற்றப்பொய்கை அப் பூக்கோவும் சப்பையும் இந்த சிறு நாவலும் சிறுகதையும் குன்னாங்குன்னாங்கூர் இதிலெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வாழ்க்கை முழுக்க ஒருவன் எவ்வித தவறுமே செய்யவில்லை ஆனாலும் போலீஸ்ன்ற அந்த சொல்லை கேட்டாலோ அல்லது நேரில் சந்திக்க நேர்ந்தாலோ வந்து அவன் மனத்தில் ஒரு அச்ச உணர்வு தோன்றும் அதுதான் வந்து அதிகாரத்தின் வெற்றி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்து இருக்கும் அடுத்து கருப்பு நிறம் பெரும்பாலும் வந்து வெண்மை நிறத்தையே அழகு என்றும் வெண்மை நிறத்தை தூக்கி பிடித்து கொண்டும் இருக்கக்கூடிய சமகால உலகில் இந்த படைப்பில் வந்து அங்கங்கே கருப்பு நிறத்தை வெ வெண்மையை கொண்டாடுறாரோ நான் தேடினேன் எங்கேயாச்சும் ஒரு வெண்மையை கொண்டாடுறாரா எவ்வளோ கொண்டாடுறாரோன்னு தேடினேன் இது வரைக்கும் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் கிடச்சிது வெண்பட்டு தேகம் வெண்ணெய் கட்டி அப்படின்ற ரெண்டே சொல்லு தான் ஒரே ஒரு கதையில் அதுவும் வேறு எங்கேயுமே வெண்மைக்கு கிடைக்கல கருப்புக்கு மூன்று ஆமாம் மூன்று சான்று மாநில கருப்பு பிடிகயிறு கதையில் வந்து மாநில கருப்புன்னு ஒன்று சொல்கிறாரு கண்ணாடி பந்தில் வந்து மிடுக்கான கருப்பு அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாரு அடுத்து வந்து உருப்பழிங்கு போல் வாழ் காதலர் நாளுக்கு வந்து விகடனில் வந்துச்சு இல்லையா அந்த கதையில் கருப்பிலையே நீ ஒரு புது திண
கருப்புலேயே நீ ஒரு புது தினுசு இது படிக்கும் போதே வந்து புதுசாக தான் இருந்துச்சு அடுத்து வந்து பாம்பை வச்சு அங்கங்கே சில ஓமைகள் வருது பைத்திய காலம் சிறுகதையில் அந்த அந்த தலைவன் வந்து அந்த பையன் வந்து அந்த பொண்ணை பிரிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் அவள் கணவனுடன் சந்திப்பான் அந்த சந்தித்த நொடியை வந்து விளக்குறதுக்கு ஒரு ஓமை நாகம் கொத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு நொடிக்கும் குறைவான கணத்தில் அந்த காட்சியை அவன் கண்கள் பிரதி எடுத்துக்கொண்டன கொத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு நொடிக்குள் அந் அந்த ஒரு நொடியில் வந்து அவன் ஃபோட்டோ பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி அடுத்து மிளிர்மன எழில் மதியில் தரையில் சரசரவென அதன் பாட்டிற்கு போய்கொண்டிருக்கும் பாம்பு ஒரு நொடி தலையை தூக்கி பார்த்து விட்டு மீண்டும் சரசரவென ஊர்ந்து மறைந்ததை போல மதி வந்து தன்னை தாண்டி போகையில் பணியில் வந்து தன்னை மீறி போகையில் இவனுக்கு ஒரு அவமான உணர்வு அதை தனக்கு வந்து மின்னஞ்சல்களை படி போடவில்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் சண்டை நடக்கும்போது இவனுக்கு ஒரு அவமான உணர்வு தோன்றும் அதை வந்து இப்படி விளக்குறாரு அடுத்து எமோஜின்னு ஒரு சிறுகதை அதில் ஆயிரம் பாம்புகள் மொபைலுக்குள் இருந்து நாக்கை வெளியே நீட்டி என்னை கொத்த வருவது போல் இருந்தது இது எல்லாமே படிக்கும் போது அப்படியே அந்த காட்சி வந்து மனசுக்குள்ளே வெளியிடுற மாதிரியே இருந்துச்சு அடுத்து இப்படி பண்ணுவாங்கல்ல கொணற்றுறது அப்படிம்போம் அதை வந்து ரெண்டு இடத்துல கொமட்டை தன் தோள்பட்டையில் தட்டி கொண்டாள் இன்னும் ஒரு இடத்துலையும் தாவா கட்டையை தோளில் அடித்து திரும்பிக்கிட்டார் அப்படின்னு ஒரே செயல் கண்ணீருக்கு எப்படி வேறு வேறு மாதிரி சொன்னாரோ அதே மாதிரி இந்த ஒரு செயலையும் வேறு வேறு சொற்களில் எழுதியிருக்கிறார் அப்புறம் கடலுக்கு வருவோம் முதல்ல எடுத்த உடனே எப்போவுமே மறக்காது ஒரு வரி மதுரையில் கடல் இருந்திருந்தா அதை படித்ததுலேருந்து அந்த படித்த உடனே வந்து வீட்லேயுமே நான் போட்டேன் மதுரையில் கடல் இருந்திருந்தா அப்படின்னு அந்த அந்த வரி அதுக்கப்புறம் மறக்கவே முடியல ஒரு எட்டு மாதங்கள் மதுரையில் வாழ்ந்த நாட்கள் உண்டு எனக்கும் அதனால் மதுரையில் கடல் இருந்திருந்தா திரும்ப திரும்ப இதே தான் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு படித்தப்போ அடுத்து கண் மூடி கடல் கண் கண்ணை மூடி கடலை பார்த்தானு ஒரு வரி எழுதியிருப்பாரு எழுதிருந்தால் நான் கேட்டேன் அதை எப்படி கண்ணை மூடி கடலை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு கடலுக்கு முன்னாடி நின்று கண்ணை மூடி பாருங்கள் அப்படின்ட்டாரு செஞ்சு பார்க்கணும் அடுத்து மிளிர்மனை எழில் மதியில் ஆவணா கிளம்பி கடலை பார்க்க போயிடுவாங்க மகிழ்ச்சினாலும் சரி இல்லை வேறு எதுவும் முன்னாலும் சரி போயிடுவாங்க க ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து கடல் கண்ணுக்கு தெரியாத போதும் முன்னால் கடல் இருப்பதை உணர்ந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கும் அப்புறம் கடலின் மூ வண்ணங்கள் குறித்து எழுதியிருப்பார் முதல் கொஞ்ச தொலைவு வந்து இப்படி இருக்குது அதுக்கடுத்து இடைப்பட்ட தொலைவு இப்படி இருக்குது அதுக்கடுத்து பின்னாடி வந்து வேறு நேரத்தில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி மூ வண்ணத்தை காட்டுறது இரவின் மொத்த அமைதியையும் இருளின் மொத்த கருமையையும் குழைத்து அப்பிக்கொண்டு அசங்கியபடி இருந்தது கடல் அந்த அசங்கியபடி அந்த சொல் வந்து முன்னாடியே பேசினவங்க சொன்ன மாதிரி அது ஒரு அழகான சொல் இந்த இடத்துல ஒரு அழகு கொடுக்கும் தூரத்தில் தெரியும் சிறு வெண்புள்ளி ஒரு அலை எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத வந்து ஒரு இரண்டு வரியில் சொல்கிறாரு தூரத்தில் தெரியும் சிறு வெண்புள்ளி பெரிய அலையாய் உருமாறி பழிரென நுரை திரும்பும் காட்சி இது எல்லாமே வந்து இவருடைய எழுத்து எனக்கு எப்படி தோணும்னா எப்பயுமே ஒரு திரைமொழிக்கானது இவருடைய மொழி திரைக்கதை மொழிக்கானது எல்லாத்தையுமே காட்சிப்படுத்துதல் எழுதாக இருக்குது எழுதும் போதே இப்போ சுஜாதாவுக்கு சொல்லுவாங்க படி இறங்கினான் அப்படின்னா ஈர இங்கி நான் இப்படின்னு எழுதுவார் அது எப் அந்த வந்து அவருக்கு அந்த ஒரு இது தேவைப்பட்டுச்சு இறக்கி எழுதல் தேவைப்பட்டுச்சு அது இல்லாமலே வந்து இவரால் திரைக்கதை மொழி எழுத முடியுதோ அப்படின்னு ஒன்று தோணுச்சு நிறைய சொல்லாக்கங்களும் இருக்கும் கடல் பள்ளம் அப்படின்னு ஒரு சொல் திரும்ப திரும்ப படிச்சா இருந்தேன் அது என்ன கடல் பள்ளம் அப்படின்னு காற்றின் பிறந்த வீடு கடல் தானே அப்புறம் முன்னாடியே இங்கே படித்து காட்டின ஒரு கவிதை கடலின் இருமுனையை தூக்கி கட்டி தொட்டில் போல் அந்த கப்பலும் குழந்தையோட காலம் இருக்கிறது அப்புறம் அந்த சுங்குடி சேலை கவிதை ஆழியின் இருமுனையை வான விதானத்து உத்திரக்கட்டையில் தூளியாக கட்டியது போல் ஒரு கணா அதில் உறங்கும் குழந்தையின் ஒரு கால் வெளியே தொங்குவது போல் கப்பலின் முகப்பு இது இந்த கவிதையை படிச்சுட்டு குகைமா புகழேந்தி அவர்கள் எழுதின அணிந்துரையிலையுமே வந்து கரையில் நின்று கண் விலகாமல் கடலை உள்வாங்கும் ஒருவனை போல் அப்படின்னு சொல்லி முன்னுரையில் எழுதியிருந்தாங்க அங்கேயுமே வந்து இவருடைய முன்னுரையில் கூட கடல் வந்துடுது அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு அதை படித்த உடனே அடுத்தது பைத்தியத்தை பைத்திய காலம் அந்த குண்ணாங்குண்ணாங்கூர் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பைத்தியங்கள் எல்லாம் வந்து மேலே வைக்கணும் அப்படின்றது இவர் எப்பயுமே சொல்லக்கூடிய ஒன்று அப்பு திருவிழா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் முதல்ல படிக்கும் போது புரியாது அது என்னது அந்த குற்றப்பொகையில் வந்து நடிகனுக்கு நடிகனை தேடி வந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் போவாங்க அவன் ஊரில் இருக்க மாட்டான் ஏதாவது திருவிழாவா சார் விருந்தினர் அழைக்கி வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆமாம் ஆமாம் அப்பு திருவிழான்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு பாரு அந்த அதிகாரி திரும்ப படிக்கும் போது தான் எனக்குமே புரிஞ்சுது அடுத்து ஓமைகள்னு பார்த்தோம்னா சார்மினாரில் வர்ற ஓமைகள் ஹைதராபாத் சிட்டியை பற்றி விவரிக்கும் போது மிகப்பெரிய விலங்கு ஒன்று வெகு சாதுவாக படுத்து கொண்டிருப்பது போல் இருந்தது அப்படின்னு எழுதுறாரு 
நாகம் இன்னொரு இடத்துலையும் வருது கொத்திய நாகத்தின் முன்னாடி வந்து நாகம் கொத்த எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு நொடியில் அவன் கண்கள் வந்து அதை பிரதி எடுத்து கொடுத்ததுன்னு எழுதினவர் இந்த இடத்துல கொத்திய நாகத்தின் தலை பின்வாங்கல் போல் அந்த கதையின் நாயகன் என்ன பண்ணுவான் கீழே ரெண்டு பொண்ணுங்க நிற்கும் அதை எட்டி பார்ப்பான் அந்த பொண்ணுங்க பார்த்துரும் உடனே இப்படி திரும்புவோம் அதுக்கு வந்து கொத்திய நாகத்தின் தலை பின்வாங்கல் போல் அப்படின்ற ஒரு ஓமை அடுத்து அதுக்கப்புறம் திரும்ப மெல்ல ஓட்டுக்குள் இருந்து தலை நீட்டும் ஆமை போல் மெல்ல எட்டி திரும்ப பார்க்குறாங்களா அப்படின்னு பார்க்குற அந்த ஒரு ஓமை நாள்பட்ட புண்ணின் பொக்கு உடைவது போல் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஓமையாக சிந்தித்து எழுத முடியுமா அப்படின்னு இருந்துச்சு அடுத்து எஸ்கேபி கருணாநா அவர்கள் வந்து சார்மினருடைய முன்னுரையில் ஒரு ஓமையை குறிப்பிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க பிறந்த குழந்தை பால் குடிக்க உறிஞ்சதில் வந்து எப்படி அதுக்கு யாருக்குமே கற்றுக் கொடுக்காம அது செய்யுதோ அதே மாதிரி லிஃப்ட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே எல்லாருமே வந்து அமைதியாகிடும் அப்படின்றது எனக்கு இந்த அரங்கத்தை பார்த்தாலும் எனக்கு அதே தான் நினைவுக்கு வருது உள்ளே வந்தோடனே வந்து யாருமே அமைதியாக இருக்கணும்னா சொல்கிறது இல்லை ஆனாலுமே நம்ம அமைதியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து விறகு கட்டையால் முதுகு சொல்லுதல்னு ஒரு ஓமை எழுதியிருப்பார் அடுத்து மிளிர்மண எழில் மதியில் விடுற ஓமைகள் உணவு பொட்டலை நூல் கழற்றல் போல் உணவு பொட்டலத்தை சுற்றி இருக்க நூலை வந்து எப்படி கழட்டுவோமோ அந்த மாதிரி வந்து செழியன் வந்து தான் இது வரைக்கும் கற்றிருந்த மேலாண்மை பாடல்கள் பாடங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பக்குவத்தை முதிர்ச்சியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கழட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஓமை வரும் அறைக்குள் மின் விளக்கை போடுதல் டியூப்லைட்டை போடுறது இதுக்கு ஒரு ஓமை மின்னல் வெட்டி வெட்டி பின் நிலா நிலை கொண்டது போல் டியூப்லைட் போட்டோடனே எப்படி எரியும் கொஞ்சம் பழிச்சு பழிச்சுன்னு விட்டு விட்டு எரிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே முழு வெளிச்சமும் வரும் அதுக்கு எழுதுறாரு மின்னல் வெட்டி வெட்டி பின் நிலா நிலை கொண்டது போல் அப்படின்னு ஒரு ஓமை சென்னையின் அதிகாலைக்கு குழந்தையின் உறக்க சிரிப்பை உறங்கும் போது ஒரு குழந்தை சிரிச்சா எப்படி இருக்குமோ அதை வந்து சென்னையின் அதிகாலைக்கு ஓமையா சொல்றாரு அப்புறம் ஒரு உளவியல் உண்மையும் சொல்றாரு அதே ஓமையாவும் பயன்படுத்துறாரு ஒரு வெற்றி கொடுக்கும் உற்சாகம் போல் எதுவும் இல்லை அது வந்து உண்மை ஏதாவது ஒரு மன அழுத்தத்தில் இருக்கும்போதோ இல்லை நாள்பட்ட சிக்கல் நமக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்போதோ அந்த நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய வெற்றி தரும் உற்சாகத்தை போல் வேறு எதுவுமே வந்து நம்மளை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகாது அடுத்த நகர்வுக்கே எடுத்துகிட்டு போகாது சட்டன இருள் கிழிபடும் தீக்குச்சியில் மீதி வாசகம் அதில் இருக்கும் இந்த வரி சட்டன இருள் கிழிபடும் தீக்குச்சியில் இருந்து வரும் கந்தக வாசகத்தோடு தீபத்தை ஏற்றும் பெண்ணின் குனிந்த முகத்தில் இருந்து மினுங்கும் மூக்குத்தியின் வெளிச்சம் போல மின்னின செழியனின் கண்கள் அடுத்தது வந்து இந்த வரியை படிக்கும்போது சூ வெங்கடேசன் அவர்கள் எழுதிய வேள்பாரியிலிருந்து வந்து ஒரு வரி எனக்கு நினைவு கூறும் குகையிலிருந்து விலங்கை வெளியேற்ற வந்து அதன் குட்டியை தூக்கி வரக்கூடாது அது வெளியேற்றும் செயல் என்று வெறியேற்றும் செயல் அப்படின்னு ஒரு வரியை எழுதியிருப்பாரு அந்த மாதிரி ஒரு வரி இறைக்கு கிளம்பும் புலியின் கண்கள் அதிபன் வந்து தென்றல பார்க்க போகிறான் காதல் தோல்வி அதுக்கப்புறம் பல ஆண்டு கழித்து பார்க்க போகிறான் அப்போ வந்து இவன் செழியன் வந்து வர்றேன்னு சொல்லிட்டு வரமாட்டேன்றான் அப்போது அவனை பார்க்குற கண்கள் வந்து இறைக்கு கிளம்பும் புளியின் கண்கள் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓமை எழுதியிருப்பார் கால் இதில் வந்து இதில் ஒரு வரி நான் எனக்கு இது முதல்ல படிக்கும்போது கவனிக்காமல் படிச்சுட்டு கடந்துட்டேன் அடுத்த தடவை படிக்கும்போது தான் அது திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் தோணுச்சு இன்றாக நேற்று இருந்தது போல் இருப்பதாக இருக்கின்றன இப்பூக்கள் இன்றாக நேற்று இருந்தது போல் இதை விளங்கிக்க வந்து எனக்கு ஒரு 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 நொடி ஆச்சு நேற்று வந்து இன்னைக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு மாதிரியே தானே இருந்திருக்கும் நேற்றுக்கு வந்து இன்னைக்கு தான் இன்னைக்கு அப்படின்ற மாதிரி இதை படித்து கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு அதை உள்வாங்கிறதுக்கு அடுத்து வந்து பொங்கப்பானை கத்திருக்கிறதுல ஒரு ஓமை பட்டு வேட்டியில் இருந்து பிரிந்த வெள்ளி கம்பிகள் போல் மழை தூரல் மழையின் தூரலை விவரிக்கிறதுக்கு ஒரு ஓமை பட்டு வேட்டியில் இருக்கிற வெள்ளி கம்பியை சொல்கிறாரு குற்றப்போகையில் அதிகாரி விசாரித்து கொண்டிருக்கும் அந்த டிரைவர் சிட்டி ஓட்டுநர் சிட்டிபாபு அவன் வந்து நிற்க போகும் குழாயில் இருந்து விட்டு விட்டு வரும் தண்ணீர் போல் பாவமாய் தலையாட்டினான் எப்படி இந்த ஓமையெல்லாம் தோணுது அப்படின்னு ஒரு நொடி தோணுச்சு மேகம் மறைத்த சூரியன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் வெளியே தலை காட்டுவது போல் வெளிச்சம் பரவியது டிஆர் அவர்களுடைய விசிரியா வரும் அந்த நானும் வந்து உறவை கதையில் அந்த பொண்ணை பற்றி ஒரு ஓமை மொத்த சிரிப்பையும் இதழோரத்தில் அடக்கி சர்க்கரை பொட்டலம் ஓரம் பிரிந்து வழிவது போல் கொஞ்சமாய் சிரித்தாளே இந்த ஓமையெல்லாம் எப்படி கிடைக்கிறது அப்படின்னு இருந்துச்சு சர்க்கரை பொட்டலம் ஒரு ஓரத்தில் மட்டும் பிரிஞ்சு அந்த வழியாக சர்க்கரை வழிஞ்சா அது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அவருடைய இதழோர சிரிப்பு இருந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு ஓமை அத்தனை டியூப்லைட் வெளிச்சமும் ஒரு நொடி மங்கி ஓங்கின அவருடைய அந்த சிரிப்பில் மகிழம்பு கதையில் ஒரு ஓமை என்றைக்குமே வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற
பெரியவங்களுக்கு வந்து அகவை முதலில் வந்து நம்ம கவனிக்க மாட்டோம் அப்பா அம்மாவுக்கு தாத்தா பாட்டிக்கு வயசாக தாத்தா பாட்டிக்கு வயசாகிறத நம்ம சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே பார்த்துருப்போம் ஆனால் அப்பா அம்மாவுக்கு வயசாகிறதெல்லாம் கவனிச்சிருக்கவே மாட்டோம் இங்கே வந்து இதையும் ஒரு கதையில் சொல்லியிருப்பார் மகிழம்பு கதையில் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா கண் முன்னே அவள் வெவ்வேறு வடிவம் பெற்று அழகாகி கொண்டே போனாள் என்பதை மூளை உணரவில்லை நித்தமும் பார்க்கும் எதுவும் மாற்றம் பெறாது கண்களுக்கு அந்த மாற்றத்தை வந்து அவன் அவனுடைய கண்ணு உணரவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கள்ளந்திரி அந்த மாந்தத்தன்மைக்கு அதிகமான ஒரு கதை இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து பனி விழுந்த கண்ணாடியை துளைத்தது போல் அந்த கள்ளந்திரியில் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டுட்டு அந்த பையன் வந்து படுத்துருப்பான் அவங்க அப்பா வந்து நீலாம் சின்ன பையன் போடா அப்படின்ற மாதிரி அனுப்பிவிடுவார் அப்போ பனி விழுந்த கண்ணாடியை துளைத்தது போல் எவ்வளவு தெளிவாக இருக்குமோ அந்த ஒரு சொல் வந்து என் மக மனசை வந்து தெளிவாக்குச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பான் சிறுகள் அப்படின்ற கதையில் ஒரு உமை அப்படியே காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்ட பூரி மாதிரி இதை படிக்கும்போது காற்றின் மொழி படத்தில் ஒரு வசனம் வரும் அந்த ஜோதிகா அவங்க சுட்டா மட்டும் பூரி புஷுன்னு வருமா அவங்களுடைய நாத்தனாரெலாம் கேட்பேன் நாத்தனாரோ அக்காவோ யாரோ கேட்பாங்க அது எப்படி நீ சுட்டா மட்டும் பூரி புஷுன்னு வருது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் சுட்டா பூரி புஷுன்னு தான் வரும் அப்படின்ற அந்த மாதிரி வந்து இங்கே நினைவுக்கு வந்துச்சு அப்படியே காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்ட பூரி மாதிரி அப்படின்ற ஓமை இன்னொன்று குழந்தைக்கு நகம் வெட்டும் இளம் தந்தையின் கவனத்தோடு ஒரு பையன் வந்து வீட்டை விட்டு ஓடி போயிடுறான் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவனுக்கே தெரிஞ்சிருது நம்மளால் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது நம்ம திரும்ப வீட்டுக்கே போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன உடனே யாரும் கேட்டால் எதுவும் சொல்லிடக்கூடாதுன்னு நான் எவ்வளோ கவனமாக இருந்தேனோ அதை விட எங்கிட்ட எதுவும் கேட்கக்கூடாதுன்னு அவங்க கவனமாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு ஓமை குழந்தைக்கு நகம் வெட்டும் இளம் தந்தையின் கவனத்தோடு வழக்கமாக நான் வெளியில் பார்க்கும்போதுலாம் தாய் தான் குழந்தைக்கு நகை வெட்டி பார்த்துக்கிறேன் நகை தட்டி கடிச்சு கடிச்சு இது பண்ணுவாங்க இந்த இந்த ஓமை அதுவே எனக்கு கேட்குறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் நல்லா இருந்துச்சு குழந்தைக்கு நகம் வெட்டும் இளம் தந்தையின் கவனத்தோடு அப்படின்னு அடுத்து இமோஜி கதையில் அந்த கவனத்துக்கு வந்து இன்னொரு ஓமை பலூனை ஊதும்போது காற்றின் கொள்ளளவுக்கான பயம் எங்கே அது உடஞ்சிருமோ இதுக்கு மேலே ஊதுனா அது உடஞ்சிருமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு பயம் பிறந்த குழந்தையை கையாளும் கவனத்தோடு இந்த முன் அலுவலகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து அந்த விருந்தினர்கள் விடுதியில் தங்க வரும் விருந்தினர்களை வந்து பிறந்த குழந்தையை கையாளும் கவனத்தோடு கையாள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லணும் அதே கதையில் ஒரு நகைச்சுவையும் வரும் ஆங்கிலத்தையோ ஒரு மொழியை மற்றொரு மொழியில் ஒரு மொழியில் தான் சிந்திப்பதை மற்றொரு மொழியில் மாற்றும்போது அந்த மொழி சரியாக தெரியலை முழுசாக தெரியலை அந்த மொழியின் இழக்கணும் தெரியலை அப்படின்னா சில பிழைகள் ஏற்படும் அந்த பிழைகள் சில நேரத்தில் நகைச்சுவை பிழைகளாக முடியும் அப்படி ஒரு சொல்லாக்கம் ஒரு ஓட்டுநர் வந்து வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு பக்கத்தில் ஒரு அம்மா உட்காந்துருக்காங்க அது இரவு நேரம் அதனால் அந்த அம்மாவுக்கு தூக்கம் வருது தூங்கிடுறாங்க இவர் என்ன சொல்ல நினைக்கிறாரு மேடம் நீங்கள் தூங்குனீங்கன்னா நானும் உங்கள் கிட்ட சேர்ந்து தூங்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்ல வர்றார் இது ஓட்டுநர்கள் பரவாயில்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி அதை இவர் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்க நினச்சி என்ன சொல்லிடுறாரு இஃப் யூ ஸ்லீப் ஐ வில் ஸ்லீப் வித் யூ அப்படின்றாரு அது பெரிய சிக்கலை கொண்டு வந்துடுது அது எப்படி அந்த ஓட்டுநர் அப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா பயங்கரமாக சண்டை போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த விடுதியில் வந்து நிறைய டிஸ்கவுண்ட் வாங்கி பணத்தை கட்டிகிட்டு போகிறாங்க சில சில செய்திகளுக்கு நம்பிக்கை அது சொல்லித்தான் வரணும்னு இல்லை அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஒரு சான்று எங்கள் அம்மா எங்கிட்ட இவர் தான் அவங்க அப்பான்னு என்னைக்காவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்களா சிலதெல்லாம் நம்பணும் சில ஆம்பளைங்க வந்து இப்படி தான் பொண்ணுங்களை நினச்சிக்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம கொஞ்சம் நல்லா பேசிட்டாலோ இல்லை நமக்கு நெருக்கமான ஆண்கிட்ட நம்ம வெளிப்படையாக இருந்துட்டாலோ இவன் எல்லாருக்கிட்டையும் இப்படி தான் இருப்பான்ற முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க அது ரொம்ப வந்து எரிச்சலாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இடத்துல வர்ற ஒரு இது எங்கள் அம்மா எங் எங்கிட்ட வந்து இவர் தான் அவங்க அப்பான்னு என்னைக்காவது சொல்லியிருக்காங்களா சிலதெல்லாம் நம்பணும் சொல்லாமலே தெரியணும் அப்படின்ற மாதிரி அடுத்து ஒரு புது அலுவலகத்துக்கு போகிறோம் பணிக்காக அந்த அலுவலகம் வந்து பழகிருச்சு வேலை பழகிருச்சு அப்படின்றத எதை வச்சுலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சான்று புது வேலை புரிந்து பழகிவிட்டது என்பதை பைக் பார்க்கிங் தூணை கணக்கு வைக்காமல் செல்லுதல் வழியை தேடாமல் எந்த தூணிக்கிட்ட வண்டியை நிறுத்தினெல்லாம் பார்க்காம ஒருத்தன் போயிட்டு திரும்ப வந்து வண்டி எடுத்தான்னா அவனுக்கு வந்து அந்த வேலையும் அலுவலகம் வந்து பழகிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சான்று கொடுப்பினை கதையில் இது இது படிக்கவே வந்து நல்லா இருந்துச்சு மயில் தொகை கணக்காக இருக்கா மருமக அந்த பையனுக்கு கொஞ்சம் தூக்குற பருவத்தை விட கொஞ்சம் அதிக பருவம் அதிக வயது வந்துடும் அப்போ எதிர்த்த வீட்டுக்காரங்க கேட்பாங்க அந்த அத்தையை என்ன இவ்வளோ பெரிய பையனை இன்னும் இடுப்பில் தூக்கிட்டு தெரியல அப்படின்றப்போ மயில் தொக
இந்த தலைப்பே வந்து ஒரு கீழடியில் சொல்லும்போது சொன்னார் இது வசந்த காலம் கோடை காலம் மாதிரி அது ஒரு பைத்திய காலம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாரு ஆனால் அந்த தலைப்பை எப்படி சிந்திச்சாருன்றது ஒரு கேள்வியாகவே இருந்துச்சு குண்ணாங்குண்ணாங்கூர் அந்த தலைப்பு வந்து அந்த ஓசை வச்சு வந்தது இந்த கதையை பற்றி அறிந்தவுடன் ஒரு ட்வீட் போட்டேன் எப்போ முதல்ல சந்திக்கிறனோ அப்போ அண்ணன் காதுக்குள்ள போயிட்டு குண்ணாங்குண்ணாங்கூர்னு கத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்வீட் போட்டேன் அதை பார்த்துட்டு திரும்ப சந்திச்சுட்டு ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு சில பேர் கேட்டாங்க காதுக்குள்ள போய் கத்தினீங்களா என்ன சொன்னார் அப்படின்லாம் கேட்டாங்க அடுத்து படு அப்படின்ற தலைப்பு அப்புறம் ஏந்திரையால் பூந்துகிலாம் அந்த தலைப்பு வந்து கதையிலையும் வரும் கதையோடு ஒட்டியே சில தலைப்புகள் இருக்கும் அந்த கதைக்குள்ளேயும் அந்த தலைப்புகள் இருக்கும் நிகழ்ந்தாய் மகிழ்ந்தேன் பதுமை உயிருத்திற்காலம் இந்த கதை தலைப்பெல்லாம் வந்து இந்த சொல்லாக்கங்களுக்காகவே மீண்டும் மீண்டும் நயந்தவை அடுத்து கதை மாந்தர் பெயர்னு பார்த்தோம்னா எழுச்செழியன் செழியன் அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு வரக்கூடிய ஒரு கதை மாந்தர் தென்றல் அதிபன் சாரல் நாளந்தா உருப்பலிங்கு போல் வாழ் கதையில் நாளந்தா அப்படின்றது இந்த பொண்ணு பேராக இருக்கும் சொல்லாக்கம்னு பார்த்தா டீ கிளாஸில் வந்து அடியில் படிஞ்சிருக்கிற அந்த கொஞ்சம் தூள் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து வீழ் படிவு அப்படின்னு ஒரு இடத்துல எழுதியிருப்பார் அப்புறம் நான் முன்னாடி போயிட்டுருக்கேன் பின்னாடி என்னை யாரோ பார்க்குறாங்கன்னு தெரியுது அப்படின்றது வந்து முதுகுணர்வு அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் ஒரு சொல் அப்புறம் நம்ம எங்கேயாவது தெரியாத ஊர்லேயோ தெரியாத இடத்துலையோ ஒரு புதிதான இடத்துல இருக்கிறோம் அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு யாரோ ஒருத்தர் இந்த நேரத்தில் இது இது இப்படி போகணும் இல்லை இது அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு பேர் வைக்கிறாரு அன்னொடி தெய்வம் அப்படின்னு ஒரு பேர் வைக்கிறார் அந்த நேரத்தில் அவர் தான் நமக்கு தெய்வம் அப்படின்ற மாதிரி அப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டீலிங் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து இடக்கை ஆழ்கை இது ஒரு தமிழாக்கம் நீள் நெடு நல்வாழ்வு இது ஒரு சொற்றுடன் மாதிரியான ஒரு அழகான சொல்லாக்கம் அடுத்து தகுந்தவன் அப்படின்னு சொல்கிறத தக்கணன் அப்படின்ற சொல்ல வந்து சொல்கிறாரு ட்ராலிக்கு வந்து இழுப்பு பெட்டி ஒரு தமிழாக்கம் ஏராஸ்டஸ்க்கு ஒரு தமிழாக்கம் விமான பனி மலர் திரும்ப படிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு விமான பனி மலர் அப்படின்ற ஒரு தமிழாக்கம் மென் மெலிதுகளின் ரசிகை அவள் மென்மை சரி மெலிது சரி அது என்ன மென் மெழிதுகள் அப்படின்ற சொல்லாக்கம் அருமையாக இருந்துச்சு நெடும் கடும் நாள் ஐ ஹேட் அ லாங் டே அப்படிம்பாங்கல்ல ஆங்கிலத்தில் அதுக்கு வந்து தமிழில் சொல்லும்போது நெடும் கடும் நாள் அப்படின்றார் ஒரு இரண்டு பெண்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனத்தில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொறாமை உணர்வோ அதை பற்றி சொல்லும்போது நேரில் பார்த்தால் மட்டும் இவர்கள் எப்படி குழைகிறார்கள் கையை குழுக்குவது என்ன கட்டி பிடிப்பது என்ன கண்ணம் உராய்வது என்ன அப்படிம்பார் அந்த கண்ணத்தை மட்டும் வச்சு வரசிக்குவாங்கல்ல அதையுமே வந்து ஒரு சொல்லாக்கத்தில் வந்து கொண்டு வந்துடுறாரு அடுத்து கால் கவிதை தொகுப்பில் பார்த்த சில சொல்லாக்கங்கள் பிரிவின் பரவசம் பிரிவில் எப்படி பரவசம் வரும் அப்படின்னு இருந்துச்சு இதழால் இதழ் பற்றல் நுதல் மீது இதழ் பதித்தல் நெற்றியொற்றல் இதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப படித்த சொற்கள் பறவை மரம் இங்கே முன்னாடியே பேசினாங்க இல்லையா இந்த சொல்லாடல் வந்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதின ஒரு விடுமுறை கால காதல் கதை அப்படின்ற கதையில் வந்து ரோஸ் மில்க் செடி அப்படின்னு ஒன்று வரும் ரோஸ் மில்க் செடி முளைச்சா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ரோஸ் மில்க் பிடிக்கும் அப்போ ரோஸ் மில்க் செடி முளைச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கேட்கும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து இந்த சிறுமி வந்து கேட்குறா பறவை மரம் முளைக்குமா அப்படின்னு அடுத்து வந்து அன்றளர்ந்த மலர் இன்னைக்கு பூத்த மலர் எப்படி இருக்கும் அன்றளர்ந்த மலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு தமிழாக்கம் முன்னாடியே சொன்னேன் முன் அலுவலகம் அப்படின்னு அடுத்தது வந்து நெடுநேரத்து நொடிநேரத்து கொடுமரணம் ஒருத்தர் வந்து கிணத்துல குதிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணுவார் ஆனால் என்ன நடக்கும் கிணத்துல தண்ணியில் விழாமல் பாறையில் மோதி அவர் மண்டை செதறி நொடியில் செத்து போயிடுவார் அதை சொல்லும்போது நொடிநேரத்து கொடுமரணம் அப்படின்ற ஒரு சொல்லாக்கம் போடுவார் அடுத்தது வந்து சொற்றொடராக பார்க்கும்போது சில கருத்துக்கள் அந்த உளவியல் வந்து இங்கேயும் வரும் சார்மினாரில் வந்து சில வரிகள் அந்தரங்கம் துருவாத நட்பே நிலைக்கும் ரொம்ப போட்டு நோண்டக்கூடாது நண்பர்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சொல்லாமலே தெரியும் ஆனால் அதை வந்து துருவி துருவி கேட்க மாட்டாங்க சிலர் அந்த மாதிரி நட்பு தான் நிலைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வரி சிலருக்கு அந்த மாதிரி நண்பர்கள் கிட்ட வந்து எங்கே விட்டோமோ அங்கேருந்தே தான் தொடங்குவோம் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருப்போம் ஆனால் திரும்ப பேசும்போது வந்து எங்கே போனேன் என்ன செஞ்சேன் எவ்வளோ நாள் ஆளே காணும் அதெல்லாம் இருக்காது அந்த குசலம் விசாரிக்கிறதுலாம் இருக்கவே இருக்காது நேரடியாக என்ன மாப்பிள்ள சாப்பிட்டியா என்ன பண்ணுற அடுத்து எங்கே போகிற அந்த மாதிரி போயிடும் அதை வந்து கோடிட்டு காமிச்சிருப்பார் சிலரிடம் எங்கு விட்டோமோ அங்கிருந்தே தொடங்குவோம் குசலம் விசாரிக்காமல் அப்படின்னு அடுத்து வந்து ஊறுகாய்க்கு ஒரு சிறப்பு சொல்கிறார் ஊறுகாய்க்கு என்ன சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நீ ஊறுகாயை கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் சாப்பாடு நடுவில் ஊறுகாயை தொட்டுக்கிட்டாலும் சாப்பிட்டு முடித்து ஏப்ப விடும்போதெல்லாம் அந்த 
நீரை பிரித்து முன்னேறும் பயணம் போல் ஏதும் இல்லை கடல் பயணத்தை கடலை மட்டும் இவ்வளோ நேரம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் கடலில் செல்லும் பயணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீரை பிரித்து முன்னேறும் பயணம் போல் வேறு எதுவும் இல்லை அப்படின்றார் கிளை படர்ந்து விரியலாம் தான் ஆனால் நீண்டு படர்ந்து வேரை முறித்து கொள்ளலாகாது அந்த கிளையின் அளவு எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சொல்லாடல் ஒரு சொற்றொடர் நம்ம ரொம்ப தூரம் தொலைஞ்சு நம்ம கிட்டத்தில் இருக்கும்போது பேசாத ஆட்கள் நெடுந்தூரம் தொலைஞ்சு போயிட்டோம்னா கொஞ்சம் அக்கறையை காட்ட ஆரம்பிப்பாங்க கொஞ்சம் என்னப்பா எப்படி இருக்க இல்லை சாப்பிட்டியா அந்த மாதிரிலாம் கேட்குறது வந்து தொலைவில் தொலைந்தோம் எனில் மனிதர்கள் எவ்வளவு அருகில் வர நினைக்கிறார்கள் புள்ளி வைத்து தான் கோலம் போட வேணும் அதற்காக கோலம் போட்டு முடித்த பிறகு புள்ளிகள் வந்து வெளியே தெரியக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உவமை அடுத்தது வந்து மிடில்மனை எழுதுமதிலேயும் சில சொற்கள் என்னை மிதித்து மேலேறு அப்படின்னு மைதானம் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு இது வாட்ஸ்அப் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அது எப்படி இருக்கும் ஒளியுடன் ஒளிர அது டோனும் கேட்கும் அந்த நேரத்தில் ஸ்க்ரீனும் பிளிங்க் ஆகும் ஒளியுடன் ஒளிர அப்படின்ற ஒரு இது அடுத்து இரவு முழுக்க தவம் கிடந்து ஒரு செடியின் முன்னர் நின்றிருந்தாலும் மொட்டு முகிழ்க்கும் அந்த நொடியை எப்படி காண முடியும் மொட்டு மலர அந்த நேரத்தை வந்து என்ன செஞ்சாலும் பார்க்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இந்த புருவத்தின் சிறுவெட்டு கூர்நாசி அப்படின்றதெல்லாம் அங்கங்கே இவருடைய கதைகளில் காணப்படக்கூடிய ஒன்று ஆணின் சம்மதம் என்று இந்த உலகில் ஏதும் இல்லையா அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கமும் வரும் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி கடகடன்னு முடிக்கலான்னு பார்த்தா இந்த வரி கண்ணில் பட்டுருது ஸோ சொல்லி தான் ஆகணும் கண்கள் மினுங்கின அப்படின்றது வந்து மகிழ்ச்சிக்கு சொல்லுவாங்க படத்துலலாம் கூட மகிழ்ச்சிக்கு தான் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இவர் வந்து அழுகைக்கு சொல்லுவார் செழியன் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து செழியனின் கண்கள் மினுங்கின அப்படின்னு எழுதுவார் அவன் வந்து அழுகிற நிலையில் இருப்பான் அழுகைக்கு எப்படி கண்கள் மினுங்கிறத இவரால் சிந்திக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னு இருந்துச்சு அந்த கதையின் நாயகிக்கு சொல்லும்போது அவர் அவளை வி விவரிக்கும்போது முன்னாடியே வந்து அந்த நீள்கால் நிலவு சொன்ன இல்லையா அவர் வந்து அதை அதித்திக்கு எழுதியிருந்தார் நான் அதை அப்படியே தபுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கு வச்சு ஒன்று எழுதுவார் தபுக்கு பொண்ணு மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எழுதுவார் அந்த ஓமையெலாம் வந்து நல்லா இருந்துச்சு ஒரு ஒரு கவிதை நீ கோரிய நாணற்ற இந்நாட்களில் நலம்தானே அன்பே பின்னாடி கைகாட்டுறாரு கண்ண அவர் வந்து இந்த கவிதையை அவருக்கும் இதுக்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு வச்சுக்கோங்களேன் பயன்படுத்தியிருக்காரு முதல் முதல்ல ஒரு நேர்காணல் நடத்தணும் அப்பவே இதுதான் வந்து அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி வந்து டிவி ஆஃப் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்ன்றதுக்கு சொல்கிறாரு டிவி ஆஃப் பண்ணும்போது லைட் வந்து இப்படி குறுக்காக வந்து ஒரு புள்ளியில் போய் முடியும் அதுக்கு எழுதுறாரு வெளிச்சம் குறுக்காக வெட்டி புள்ளியாய் திரையில் ஒடிந்து மறைந்தது அப்படின்ற மாதிரி இந்த மாதிரி படைப்புலகம்னு எடுத்துக்கிட்டா இவ்வளவும் பார்த்து மொத்தமாக வந்து இன்னும் இன்னும் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு நிறைய எடுத்து வச்சுருந்தேன் நேரம் பற்றாக்குறையின் காரணமாக வந்து பாதியிலே முடிக்க வேண்டியிருக்கு மாட்டுக்கு லாடம் அடிக்கிறது கிணத்து நீச்சல் அப்புறம் மாட்டை கல்லை கட்டுறது தறி நேரது பற்றிலாம் அவ்வளவு ஆழமாக நுட்பமாக எழுதுறாரு அதெல்லாம் வந்து நேரில் பார்க்காம அந்த அளவுக்கு எழுத முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல இத்தனை பேரும் பேசுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பேச போகிறோம் இவ்வளோ அணிந்துரைகள் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சி தான் இந்த ஒரு வடிவத்தை எடுத்துக்கிட்டேன் சக எழுத்தாளர்கள் பேசுகிறதோ இல்லை தனக்கு முன்னால் எழுந்த எழுத்தாளர்கள் பேசுகிறது வந்து ஆசிரியருக்கு மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் ஆசிரியர்கள் வந்து மாணவர்களுக்கு கொடுக்கும் பாராட்டாக இருக்கும் உடன் எழுதும் எழுத்தாளர்கள் சொல்கிறது வந்து ஒரு கட்டிப்பிடித்தலாவோ கைகொழுக்களாவோ போயிடும் ஆனால் வாசகன் தெரிந்து கிடைக்கு தான் அவர் சொல்கிற மாதிரி சற்றைக்கு என்றாலும் எற்றைக்கும் ஆனது அப்படின்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ஒரு எழுத்தாளனுக்கு காதலனுக்கு வந்து காதலிடம் இருந்து கிடைக்கும் முத்தத்தை போன்று இது இருக்க வேண்டும் அப்படின்றதுனால யாருக்காக பண்ணுன்றதை பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் சொல்லணும் பண்ணும்போது சொல்லக்கூடாதுன்னு அவர் எழுதின மாதிரி இவ்வளவே வந்து அவருக்கு ஒரு மீள் பார்வையாக இருக்கும் அவர் திரும்பி பார்ப்பாரான்னு தெரில மீண்டும் பார்க்குற மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்போம் அப்படின்றதுக்காகவே இந்த வடிவத்தை தேர்ந்தெடுத்தேன் வாழ்க எம் கோ மன்னவர் பெருந்தகை ஊழிதோர் ஊழி உலகம் காக்க அடியில் தன்னளவ் அரசர் குணர்த்தி வடிவேல் எறிந்த வான்புகை பெறாது பகுழி ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்து குமரி கோடும் கண்முன் கொணர வடதிசை கங்கையும் இமயமும் கொண்டு தென் திசை ஆழ்க தென்னவன் வாழ்க அப்படின்னு சிலப்பதிகர வார வரியை கொஞ்சம் மாற்றி ஒரு வாழ்த்தா சொல்லி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்